దేవుని స్తోత్రం క్రిస్మస్ సంతోషంలో మనం ఉన్నాం మరి దేవుని గొప్ప ప్రణాళిక ద్వారా యేసు క్రీస్తుని లోకంలో తండ్రి అయిన దేవుడు పంపించినాడు అనే సంగతి లోకానికి ఎందుకు వచ్చినాడు యేసు ప్రభు అంటే సర్వలోక పాప పరిహారం తన ప్రాణం అర్పించడానికి వచ్చినాడు యోహాన్స్ వార్త మూడు పదహారులో దేవుడు లోకంలో ఎంతో ప్రేమించి తన అద్వితీయ కుమారుడైన యేసును మనకు అనుగ్రహించినాడు యేసు క్రీస్తు నమ్మగించిన వారు ఎవరు నశించరు వారికి నిత్య జీవం లభిస్తుంది అనే గొప్ప విశ్వాసము క్రైస్తవులైన మనకు ఉన్నది మరి ఎందుకు వచ్చినాడని నేను కొద్దిసేపు ధ్యానించినప్పుడు మరి చీకటిలో అంధకారంలో ఉండేవారికి గొప్ప వేలుగు అనుగ్రహించడానికి వచ్చినాడు పాపము ఎప్పుడు చీకటికి పోల్చి చెప్తారు కదా అంటే డార్క్నెస్ ఆల్వేస్ ఇండికేట్స్ సిన్ పాపంతో నిండి ఉన్న ఈ లోకంలో యేసు క్రీస్తు గొప్ప వేలుగ్గా వచ్చినాడు నాట్ అన్ ఆర్డినరీ లైట్ ఇస్ అ గ్రేట్ లైట్ వాక్యంలో మనం చూసినప్పుడు ఈరోజు నా ప్రసంగ అంశం కూడా క్రిస్మస్ మరియు గొప్ప వేలు క్రిస్మస్ పండుగ మరి మనకు తెలుసు ఎంత వైభవంగా ప్రతి ఒక్కరూ జరిపించుకుంటారు ముఖ్యంగా లైట్స్తో డెకరేట్ చేస్తారు స్టార్ పెడతారు క్రిస్మస్ ట్రీ ఏం చూసినా వెలుగుమయంగా ఉంటుంది క్రిస్మస్ అంతా వెలుగుమయం వెలుగుల పండుగ అనుకోవచ్చు కదా ప్రతి గృహాన్ని కూడా చక్కగా అలంకరిస్తారు మరి దీంట్లో ఒక సత్యం ఉంది చీకటితో నిండి ఉన్న ఈ లోకంలో యేసు ప్రభు లోక శువార్త ఒకటో అధ్యాయం మీరు చూసినప్పుడు లూక్ వన్ సెవెంటీ నైన్ సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ నైన్ అంతా మిళితంగా ఉంది మరి ఓ శిశువ నీవు సర్వోన్నతుని ప్రవక్త అనబడదు మన దేవుని మహావాస్యను బట్టి వారి పాపములను క్షమించడం వలన తన ప్రజలకు రక్షణ జ్ఞానం అనుగ్రహించినట్లు ఆయన మార్గములను సిద్ధపరచుకై నీ ప్రభువునకు ముందుగా నడుతూ అని బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాన్ గురించి చెప్తూ మన పాదములను సమాధాన మార్గంలోనికి నడిపించినట్లు చీకటిలోను మరణచ్చాయలోను కూర్చుండు వారికి వెలిగిచ్చటకై ఆ మహావాస్యలను బట్టి పైనుండి ఆయన మనకు అరుణోదయ దర్శనము అనుగ్రహించారు అంటే జకరియ పాత నిబంధనలో ఉన్న మాటను ఎత్తిపట్టి ఇక్కడ వివరిస్తున్నాడు అనమాట ఏషియా గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన కూడా ఆ మాట మనం చూస్తాం చీకటిలోను మరణచ్చాయలో ఉండే వారికి గొప్ప వెలుగ్గా అరుణోదయ దర్శనముగా యేసు క్రీస్తు లోకానికి వచ్చినాడనే సంగతి మనకు పరిశుద్ధ గ్రంథం బోధిస్తుంది ఏషియా తొమ్మిది రెండులో చీకటిలో నడుచు జనులు గొప్ప వెలుగును చూస్తున్నారు మరణచ్చాయ గల దేశ నివాసుల మీద వెలుగు ప్రకాశించు చూడండి యేసు ప్రభు ఒక్కడే ఈ లోకంలో మరి వెలుగ్గా ఉదయించినాడు అరుణోదయ దర్శనం అని గొప్ప వెలుగని అంధకారంలో చీకటిలో ఉండే పాపంలో మగ్గిపోతున్న ప్రజలకు ఆయన వెలుగ్గా వచ్చినాడు అందుకే పేతురు తన పత్రికలో మొదటి పేతురు రెండు తొమ్మిదిలో ఆయన అంధకారం నుండి చీకటిలో నుండి మనల్ను విడిపించినాడు విడిపించి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోకి నడిపించినాడని తన గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయటం రాజులుగా యాజకులుగా ఏర్పరచబడిన వంశంగా విలువైన దేవుని సొత్తైన ప్రజలుగా మనల్ని తీర్చిదిద్దినాడు అంటే ఎంత వెలుగుమయమైంది మరి యేసు ప్రభు యొక్క రాకడం పాపములు మగ్గిపోతున్న వారికి విడుదల ఏ సునామంలో ఉంది రక్షణ ఏ సునామంలో ఉంది స్వస్థత ఏ సునామంలో ఉంది అంటే ఈ వెలుగు ప్రభు శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు ఒక మాట అంటాడు మీరు లోకానికి ఏమై ఉన్నారు వెలుగై ఉన్నారు యూ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ మీరు లోకానికి వెలుగై ఉన్నారు అని కొండమీది ప్రసంగంలో అంటున్నాడు మరి వెలుగు ఎప్పుడు కూడా మీరు దాచిపెట్టద్దు ఈ వెలుగును మీరు ఎత్తిపట్టి చీకటిలో ఉండేవారి చూచి వెలుగులోకి రావడానికి నీ వెలుగును మంచము కింద కొంచెం కింద పెట్టకూడదు ఎత్తిపట్టాలంటున్నాడు మీరు ఒకసారి చూడండి అన్నమాట మతే సువార్త ఐదో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు కొండ మీద ఉన్న పట్టణము మరుగై ఉండనేరదు మనుషులు దీపము వెలిగించి కొంచెం క్రింద పెట్టరు కానీ అది ఇంట నుండి వారికి వెలిగించటగై దీప స్తంభం మీదనే పెట్టుదురు మనుషులు మీ సత్క్రియలను చూసి పరలోక ముందున మీ తండ్రిని మహిపరిచినట్లు వారు ఎదుట మీ వెలుగు ప్రకాశింపని ఇట్ యువర్ లైట్ షైన్ బిఫోర్ ద జెంటైల్స్ దట్ దే సీ దట్ దే మే సీ యువర్ గుడ్ వర్క్స్ అండ్ గ్లోరిఫై గాడ్ ఇన్ హెవెన్ అంటే మరి ఏ గ్రంథంలో నేనైతే చూడలేదు మీరు లోకానికి వెలుగై ఉన్నారని 
ఇంకో దగ్గర అంటాడు యోహాన్ సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం పన్నెండవ వర్షంలో నేను లోకమునకు వెలుగై ఉన్నా మీరు నువ్వు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నా మంచి మాట యోహాన్ సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయము పన్నెండవ వర్షంలో ఉంది ఏసు నేను లోకమునకు వెలుగును నన్ను వెంబడించేవాడు చీకటిలో నడవక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండునని వారితో చెప్పాను జీవపు వెలుగని అంటే లైఫ్ ఇన్ దిస్ లైట్ అదెంత అద్భుతం మరి లోకాన్ని వెలుగైన యేసు ప్రభును వెంబడించేవాడు ఇక మీద చీకటిలో నడవలేడు చీకటి అంటే పాపం సాదృశ్యంగా ఉంది ఒకసారి యేసు ప్రభువును అంగీకరించిన తర్వాత లోకరక్షణ నీ హృదయంలో జన్మించిన తర్వాత రక్షణ మార్గం నువ్వు తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంకా నువ్వు పాపం చేయలేవు ఇంకా చీకటిలో నడవలేవు జీవపు వెలుగైన ఏసును వెంబడిస్తూ చీకటిలో నడవక జీవపు వెలుగు కలిగి నీవు జీవిస్తావని అర్థం దేవునికి మహిమ కలుగునుగా యోహన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయంలో కూడా మనం చూస్తాం మనం క్యాండిల్ లైట్ సర్వీస్ అంటాం కదా అప్పుడు అందరి చేతులకు కొవ్వొత్తులు ఇస్తారు కొవ్వొత్తులు ఇచ్చి సైలెంట్ నైట్ అనే పాట పాడతారు మరి ఆ క్యాండిల్ లైట్ వెలుగును అలాగే పట్టుకొని నిలబడడం మనం ఏం చేస్తాం పక్కన ఉన్న వారికి ఏం చేస్తాము అందిస్తాం అంటే వీఆర్ స్ప్రెడింగ్ ద లైట్ అంటే యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వెలుగ్గా వచ్చి చీకటిలో ఉన్న మన హృదయంలో ఆయన ప్రకాశించి ప్రకాశించడం మాత్రం కాకుండా మనల్ని జీవపు వెలుగులో నడిపించి ఆ వెలుగు ఇతరులకు అందించడానికి మనల్ని వాడుకుంటూ ఉన్నాడు అందుకే యోహాన్ సువార్త యోహాన్ అంటే యేసు ప్రభు యొక్క ప్రియ శిష్యుడు ప్రియ శిష్యుడు దగ్గర ఉండి యేసు ప్రభుని గమనించి ఉండొచ్చు కదా రొమ్ము మీద ఆనుకున్న శిష్యుడే ఏసు ప్రేమించిన శిష్యుడు రాసిన సువార్త ఇది ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు నాలుగో వచ్చిన చూడండి ఆయనలో జీవము ఉండేను ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగై ఉండేను దేవుని స్తోత్రం ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించినది కానీ చీకటి దాన్ని గ్రహింపకుండే నాకు అనిపిస్తుంది చీకటిని తరిమి కొట్టాలంటే ఒకటే మార్గం అది దేనికి సాధ్యం అంటే వెలుగుకే సాధ్యం ఓన్లీ లైట్ క్యాన్ డ్రైవ్ అవే డార్క్నెస్ అది మన గుండెలో ఉన్న చీకటైనా మన గృహాల్లో ఉన్న చీకటైనా ఏ విధమైన చీకటినైనా పారద్రోలడానికి ఒకటే మార్గం అది వెలుగు ప్రకాశించాలి వెలుగు ప్రకాశించాలి ఆ వెలుగు ఎవరు యేసుక్రీస్తు యేసుక్రీస్తును నీ హృదయంలోకి స్వీకరించినప్పుడు చీకటి పారిపోతుంది వెలుగుమయమైపోతుంది నీ జీవితం అంతా ఎనిమిదవ వర్షంలో చూసినప్పుడు తొమ్మిది చూడండి నిజమైన వెలుగు ఉండేను యేసులో ఉంటాడు ఈజ్ ద ట్రూ లైట్ అంటే ఫేక్ వెలుగులు కూడా ఉంటాయన్నమాట కదా ఆయన అంటాడు నిజమైన వెలుగు ఉండేను ఈ వెలుగు లోకంలోనికి వచ్చి వచ్చి చూ ప్రతి మనుషుని ఏం చేస్తుందంట వెలిగిస్తూ ఉందంట దేవునికి స్తోత్రం హలేలు అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఆఫ్ జీసస్ బర్త్ అప్పటి నుండి ఈ క్షణం వరకు కూడా ఈ వెలుగు ఇతరులను ఏం చేస్తుంది వెలిగిస్తూ ఉంది వెలుగ్గా వచ్చింది వెలుగు తన సేవకుల ద్వారా ఈ వెలుగు మరి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అందింపబడుతుంది స్వార్థ అనేది గొప్ప వెలుగు అందుకే స్వార్థ ప్రకటించే బాధ్యత ఈ వెలుగును అందుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉంది పౌలు భక్తుడు రెండవ కోరింతి మరి నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వర్షంలో ఒక మాట చెప్తున్నాడు ఇది గొప్ప వెలుగు యేసుప్రభు అంగీకరించిన వెలుగు చీకటి బ్రతుకు నేను నా యవన దశలో యేసుప్రభు నమ్మలేదు ఇదంతా మెత్తి అనుకున్నాను కానీ చీకటిలో ఉండిన అంటే దారి గానక ఉండిన పెద్ద దైవజన్ని కడుపులో పుట్టిన చాలా తరిచి తరిచి చూసేదాన్ని అన్ని అప్పుడు అంత సునాయసంగా నేను నమ్మలేదు కానీ ఎప్పుడైతే ఐ హ్యాడ్ అన్ ఎన్కౌంటర్ విత్ జీజస్ యేసు అనే వెలుగులోకి నేను వచ్చినాను నా జీవితం అంతా మారిపోయింది మై లైఫ్ బికేమ్ ఫుల్ ఆఫ్ లైట్ ఇక చీకటి లేదు ఆయనలో ఏ చీకటి లేదు ఆయన లోకానికి వెలుగై ఉన్నాడు ఆ వెలుగు మన హృదయంలో ప్రకాశిస్తుంది మన చీకటి బ్రతుకులను వెలుగుమయంగా చేస్తుంది దేవుని స్తోత్రం అందుకే రెండో కోరింది నాలుగు నాలుగులో దేవుని స్వరూపమై ఉన్న క్రీస్తు మహిమను కనపరచు సువార్థ ప్రకాశం ఇది నాకు ఇష్టమైంది మాట సువార్థ ప్రకాశం ద లైట్ ఆఫ్ ద గాస్పల్ ద లైట్ ఆఫ్ ద గాస్పల్ సువార్థ ప్రకాశం వారికి ప్రకాశింపకుండా నిమిత్తం ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రములకు గుడ్డితనము కలగజేస్తుంది గుడ్డితనం కలగజేస్తుంది 
ఎందుకంటే గుడ్డివానికి ఏది కనబడదు గుడ్డివానికి ఏది స్పష్టంగా కనబడదు కదా ఆయనకి లో ఆయన కన్ను మూసుకొనే ఉంటాడు కళ్ళకు వెలుగు లేదు కాబట్టి అంతా చీకటి ఉంటుంది మనకి వెలుగు మనం కనుగొనకపోతే మనం కూడా గుడ్డివారుగా ఉంటాం కాబట్టి ఈ లోక సంబంధమైన దేవత సువార్త ప్రకాశము మనకు ప్రకాశింపకుండు నిమిత్తము మన కన్నులకు ఏం కలుగు చేస్తాడు అది గుడ్డితనం యేసు ప్రభు శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు ఎంతోమంది గుడ్డివారికి ఆయన చూపించినాడు కదా గుడ్డివారు చూచినారు యేసు ప్రభు తాకిడి ద్వారా మాట ద్వారా ద బ్లైండ్ కుడ్ సి మనము ప్రార్థన చేయాలి పౌలు భక్తుడు కూడా అపోసల కార్యం తొమ్మిది మూడులో ఆయన గొప్ప వెలుగు ప్రకాశించడం చూసినాడట అలాగే ఆయన రక్షణ పొందినాడు అంటున్నాడు ఎవడైనా నువ్వు క్రీస్తు నందు ఉన్నట్లే వాడు నూతన సృష్టి పాతవి కథించాడు ఇగో సమస్తము క్రొత్తమే ఆయన సువార్త ప్రకాశం లేని పరిస్థితి ఏంటంటే ఆయన క్రీస్తు విరోధిగా ఉండినాడు ఆయన సంఘమును పాడు చేసినాడు ఆయన భక్తులను హింసించినాడు స్త్రీలేమి పురుషులేమి ఆయన ఈడ్చుకొని వెలికి తీసుకొచ్చి వారిని ఉపద్రవించినాడని సంఘమును పాడు చేసినాడని వాక్యములు అపోస్తుల కార్యం ఏదో అధ్యాయంలో ఇంటింట వచ్చి వెళ్ళినాడు ఇంటింటికి వెళ్ళినాడట ఈ వాజ్ అ టెర్రరిస్ట్ హీస్ టు కిల్ పీపుల్ హింసించేది కొందరు చావగొట్టినాడు కూడా అటువంటి నేర చరిత్ర ఉన్న పౌలు సువార్త ప్రకాశము ఆయన పొందుకున్న తర్వాత ఆ పోసులు కానీ ఇరవై ఇరవైలో ఉంది ఇంటింటికి వెళ్ళి దేవుని సువార్త అందించినాడు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం హాలెలుయ ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఇంటింటికి వెళ్ళి ఉపద్రవించినాడు ఆ పోసులు కానీ ఇరవై ఇరవైలో చూసినప్పుడు ఇంటింటికి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించినాడు ఏసు అనే వెలుగును అందించినాడు అందుకే ప్రతి ఒక్కరిని వెలిగించే వెలుగు సువార్త వెలుగు నేను లోకమును వెలుగై ఉన్నానని చెప్పి యేసు ప్రభు అంటాడు మీరు కూడా లోకానికి ఏమై ఉన్నారు వెలుగై ఉన్నారు హలే లూయ మరి గత ముప్పై ఒక సంవత్సరాల్లో నేను దేవుని సేవ చేస్తున్నా అంటే అందరూ అడుగుతారు మీకు ఈ వయసులో ఇంత శక్తి ఎవరు ఇచ్చినారంటే నేను అంటాను నాకు తెలియదు నాకు ఇది దైవశక్తి ఇది దైవశక్తి మరి నన్ను నెట్టుతున్నది ఏంటి ఈ సువార్త ప్రకాశం అవును నేను వెలుగు పొందినాను ఈ వెలుగులో ప్రతి ఒక్కరు నడుచుకోవాలనే తీవ్రమైన ఆశ కాబట్టి వెలుగును వెదజల్లే బిడ్డలుగా మనం ఈ లోకంలో ప్రకాశించాలి హాలెలుయ క్రిస్మస్ పండుగ అంటే ఇది సార్వత్రికమైన పండుగ ఇంత పెద్ద పండుగ లోకంలో ఏది లేదండి ఇది చిన్న పండుగ కాదు ఇది లోకమంతా సంబరంగా జరుపుకునేది క్రిస్మస్ పండుగ దీంట్లో పెద్ద మర్మం ఉన్నది ఈశ్వరం ఎక్కడ జన్మించాడంటే ప్రపంచానికి నడిబొడ్డు బెత్లహీం బెత్లహీంలో పుట్టినాడు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం అవును ఆయన ఎక్కడ జన్మించినాడు ఆయన చీకటిలో పుట్టినాడు ఆ పశువుల పాకలో పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి ఆయన జన్మించినాడు ఏంటి పశువుల పాకలో పెద్ద కలర్ఫుల్ లైట్స్ ఉంటాయా ఏముంటుందని చీకటి అంధకారంలో ఆయన ప్రకాశించినాడు ఆయన జననము ఒక వార్త కూడా గుర్రె కాపర్లకు వినిపించినట్లు మనం చూస్తున్నాము వారు కూడా ఎక్కడ ఉండినారంటే చీకటి వేళలో చీకటిలో ఉన్న గొర్రె కాపర్లు గొప్ప వెలుగు చూసినారట వారు ఆ వెలుగు చూసి భయపడినారని వాక్యంలో ఉంది లూక సువార్త మీరు ఒకసారి తీయండి రెండో అధ్యాయం చూసినప్పుడు సి ఇట్ ఇస్ గ్రేట్ లైట్ అప్పియర్డ్ ఇన్ అట్టర్ డార్క్నెస్ లూక సువార్త రెండో అధ్యాయము ఆ దేశంలో ఎనిమిదో వచ్చిన ఆ దేశంలో కొందరు గొర్రెల కాపర్లు పొలంలో ఉండి ఏ వేళ అది రాత్రి వేళ తమ మందను కాచుకొని చుండగా ప్రభూ దూత వారి యొక్క వచ్చి నిలిచాను ప్రభు మహిమ వారి చుట్టూ ప్రకాశించినందున వారు మిక్కిలి భయపడి అంటే వారు గబ్రేయుల దూత సందేశం తీసుకొని వస్తున్నాడు అయితే మంచి శుభవర్తమానం కానీ చీకటి చిమ్మ చీకట్లు ఆ గొర్రె కాపర్లు గొర్రెలు కాసుకొని చూడగా మరి వారికి ఆ సమాచారం ఆ సందేశం వారు పొందుకుంటున్నారు వారు చీకటిలో ఉన్నారు కానీ ప్రభు దూత వారి యొక్క వచ్చి నిలిచాను ప్రభు మహిమ వారి చుట్టూ ప్రకాశించినందున వారు మిక్కిలి భయపడి నాకు ఎప్పుడు ఒక ప్రశ్న ఉండేది క్రైస్తవులను ఎందుకు హింసిస్తారు ఏసు నామంలో ఎందుకు ఇంత హింస కలుగుతుంది వై సో మచ్ పర్సిక్యూషన్ ఫర్ గాడ్స్ చిల్డ్రన్ 
ఆలోచించి ఆలోచించి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు నాకు జవాబు ఇచ్చిన ఆ జవాబు యోహన్స్ వార్త మూడో అధ్యాయంలో ఉంది వై పీపుల్ హేట్ లైట్ వై పీపుల్ లవ్ డార్క్నెస్ ఆ జవాబు నాకు దొరికినప్పుడు నాకు నెమ్మది కలిగింది ధైర్యం కలిగి అవును చీకటిలో ఉన్నవారికి వెలుగును చాటించడానికి ఎంతైనా ఏదైనా నేను చేస్తానని తీర్మానం చేసుకున్నాను ఎందుకంటే పీపుల్ హేట్ లైట్ ఎందుకు ద్వేషిస్తున్నారు క్రైస్తవులను అంటే వారు లోకానికి ఏమై ఉన్నారు వెలుగై ఉన్నారు పాపం చేసేవాడు వెలుగును ప్రేమిస్తాడా చీకటిని ప్రేమిస్తాడా మీరు చెప్పండి చీకటిని ప్రేమిస్తా ఎందుకంటే చీకటిలో మరి తాను చేసిన పాపము చేసే పాపపు హేయపు క్రియలు కనబడవు అనే ఒక మిథ్య అన్నమాట దేవుడు సమస్తం వెలుగులోకి తెస్తాడని ఉంది కదా వాక్యంలో కానీ పాపం చేసేవాడు చీకటిని ప్రేమిస్తున్నాడు యోహన్ సువార్త మూడో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన నుండి చదువుతున్నాను వెలుగు లోకంలోనికి వచ్చేది కానీ తమ క్రియలు చెడ్డమైనందున మనుషులు వెలుగును ప్రేమింపక చీకటినే ప్రేమించు ఎందుకు ద్వేషిస్తున్నారు క్రైస్తవులను గుడులు కడుతున్నారు బడులు కడుతున్నారు మరి ఎవరైనా ఇలాంటి మేళ్ళు ప్రజలకు అందిస్తారా ఇంత మేలు చేసిన కీడ అనుభవిస్తున్నారు ఏంటి వై పీపుల్ హేట్ అంటే దానికి జవాబు యేసు ప్రభు కూడా అంటాడు మీరు లోకము మిమ్మల్ని ద్వేషించినప్పుడు మీరు ఆశ్చర్యపడే అవసరం లేదు యోహన్ సువార్త పదిహేను పద్దెనిమిది నేను చదువుతున్నాను లోకము మిమ్మల్ని ద్వేషించిన ఎట్లా మీకంటే ముందుగా నన్ను ద్వేషించినని మీరు ఎరుగుదురు మీరు లోక సంబంధులు అయిన ఎడల లోకం తన వారిని స్నేహించు అయితే మీరు లోక సంబంధులు కారు నేను మిమ్మల్ని లోకంలో నుండి ఏర్పరచుకుంటే అందుచేతనే లోకము మిమ్మను ద్వేషించున్నా నాకు జవాబు దొరికింది ఎందుకు మనం ఏం తప్పు చేసినామని ఇలాగ మనల్ని బాధ పెడుతూ ఉంటారు ఇంతమంది హింసాకాండాన్ని అనుభవిస్తున్నారు అని ఎప్పుడు నాకు ప్రశ్నకు జవాబు దొరికింది మనకంటే ముందు యేసు ప్రభుని ద్వేషించినారు బికాస్ ది హేట్ లైట్ అందుకే యోహాన్ సువార్త మూడో అధ్యాయము పంతొమ్మిది వర్షంలో వెలుగు లోకంలోనికి వచ్చిన కానీ తమ క్రియలు చెడ్డమైన మనుషులు వెలుగును ప్రేమింపక చీకటినే ప్రేమిస్తున్నారు మరి దుష్కార్యము చేయే ప్రతివాడు వెలుగును ద్వేషించు తన క్రియలు దుష్క్రియలుగా కనబడకుండానట్లు వెలుగును వద్దకు రాడు వాడు చీకటి కార్యాలు చేసేవాడు వెలుగు అంటే ఇష్టం లేదు వెలుగులోకి వస్తే వారి చీకటి కార్యాలు పాప క్రియలు అన్నీ కూడా బట్టబయలవుతుంది కాబట్టి హీ లవ్స్ డార్క్నెస్ మోర్ దాన్ లైట్ వాళ్ళు అందుకే రాడు చాలామంది మందిరాలకు రారు చూడండి ప్రార్థనలకు రారు దేవుడు అంటే భయం వాళ్ళు దేవుడు అంటే అమ్మో వివరాం అంటారు ఎందుకంటే వారి క్రియలు చెడ్డవి కనుక వారు వెలుగును ద్వేషిస్తున్నారు చీకటిని ప్రేమిస్తున్నారు వాడు దుష్కార్యాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి వెలుగును అంతకు రాడంట వాడు సత్యవర్తనైతే తన క్రియలు దేవుని మూలంగా చేయబడి ఉన్నవని ప్రత్యక్షపరచబడినట్లు వెలుగును వద్దకు వచ్చు వెలుగును ప్రేమించాలి మనం చీకటిని ద్వేషించాలి అంటే పరిశుద్ధతను ప్రేమించాలి పాపము నేం చేయాలి ద్వేషించాలి ఈ లోకము పాపముతో నిండి ఉన్నది అందుకే పౌలు ఒక మాట అంటాడు ఫిలిపి పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో మీరు జీవవాక్యమును పట్టుకొని మీరు వక్రజనం మధ్యలో జ్యోతుల వలె ప్రకాశిస్తున్నారంట ఎంత గొప్ప కార్యం ఒకసారి హలో చెప్దామా మన జీవితం ఇలాగ ఉండాలి ఫిలిపి పత్రికలో మాట ఉంది పౌలు భక్తులు అంటున్నారు మీరు లోకానికి నిజంగా వెలిగే ఉన్నారు ప్రభు చెప్పిన మాటనే అంటున్నాడు మీరు ఈ వక్రజనం మధ్యలో వక్రజనం అంటే పాపతో నిండిన ఈ ప్రజల మధ్యలో మీరు ఉన్నారు మీరు అట్టి జనం మధ్యలో పదహారో వచనం ఫిలిప్పియన్స్ టూ సిక్స్టీన్ అట్టి జనం మధ్యన మీరు జీవవాక్యమును చేత పట్టుకొని లోకమందు జ్యోతుల వలె కనబడుతుంది లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అనమాట ఇంకోటి మీకు చెప్పాలా అన్ని జనులు మనల్ని చూసి ఏమంటారు తెలుసా దేవుని బిడ్డలు అంటారు మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా మాట మీరు దేవుని బిడ్డలండి అదో దేవుని బిడ్డలు పోతున్నారండి అంటే వాళ్ళు దేవుని నమ్ముకున్నారంటారు ఎందుకంటే నాకు సేవ చేసే అనుభవం ఉంది కదా ఎవరైనా ప్రభుని నమ్ముకుంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే దేవుని నమ్ముకున్నారా అంటే వారు అంతవరకు నమ్ముకున్నది దేవుడు కాడు అని చెప్పగానే చెప్తున్నారు అనమాట దేవుని నమ్ముకున్నారంట అంటే 
అంధకారంలో ఉన్నారు చీకటిలో ఉన్నారు అందుకే మీరు ఈ వక్ర జనం మధ్యలో జీవవాక్యం పట్టుకొని జ్యోతుల వలె ప్రకాశించాలి అని పౌలు ఫిలిపీలకు రాస్తూ ఉన్నాడు నేను పాత నిబంధనలో చూసినాను మరి ఈ వెలుగు గురించి ఏమైనా ఉందా అంటే నాకు ఈరోజు ఆ వాక్యం తటస్థించి చదివినాను మలాకీ గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం రెండో వచనంలో ఇదిగో మీరు దేవుని ఎందు భయభక్తులు గల వారికి నీతి సూర్యుడు ఉదయించును ఆ నీతి సూర్యుడు ఎవరో తెలుసా యేసు ప్రభు దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ దేవుని ఎందు భయభక్తులు నీ ఎందు భయభక్తులు గల వారికి నీతి సూర్యుడు ఉదయించును అతని రెక్కలు వారికి ఆరోగ్యం కలగజే వారు బయలుదేరి క్రొవ్విన దూడలు గంతులు వేసినట్లు గంతులు వేస్తారండి అంటే ఈ నీతి సూర్యుడు హీ హాస్ హీలింగ్ ఇన్ హిట్స్ ఇన్ హిస్ వింగ్స్ అనవాడు ఆయన ఎందు భయభక్తులు ఉంచిన వారికి దేవుడు ఆరోగ్యం ఇస్తాడు స్వస్థతని ఇస్తాడు శక్తిని ఇస్తాడు అందుకే వెలుగు అనమాట ఇది చూడండి భయము ఎప్పుడు కూడా చీకటి చీకటి కార్యం భయం అని ఇట్స్ ఎ నెగటివ్ ఎమోషన్ అంట ఫియర్ ఈజ్ ఎ నెగటివ్ ఎమోషన్ ఫెయిత్ ఈజ్ ఎ పాజిటివ్ ఎమోషన్ వీ హ్యావ్ టు డిఫీట్ ఫియర్ బై ఫెయిత్ కదా ఒక జబ్బు వస్తే భయం 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 చచ్చిపోతాను ఇంకా అయిపోయింది నా పని అంటారు కోవిడ్ దినాలు ఎట్లా భయపడ్డారు ఒక చిన్న దగ్గు వస్తే అయిపోయింది అదే అంటారు కదా ఇట్లా పరిగెత్తి డాక్టర్స్ దగ్గర వెళ్ళి వాళ్ళు వాళ్ళకు వచ్చిందంతా రాసి కొన్ని పేజీలు రాస్తారు మందులు అవన్నీ కొనుక్కొచ్చి ఒక సహోదరికి నాతో అంటుందమ్మా నేను మింగేది రోజు గుప్పడి గుప్పడి గోళీల మీద నేను తొందరలో పోతావు గుప్పడి గోళీలు మింగకు మరి దేవుడు అనేక నామాలు ఉంది కదా అనేక పేర్లతో ఉన్నాడు ఒక పేరు స్వస్థపరచు దేవుడు దేవుని స్తోత్రం హలేలు మనకు జబ్బు కలిగితే ప్రార్థన చేయాల ఏం జబ్బు తీయలేడు ఆయన ఆయన ప్రతి రోగాన్ని బాగు చేస్తాడు ప్రతి వ్యాధిని నయం చేస్తాడు దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ మరి ఎప్పుడైతే నీకు అనారోగ్యం ఉంటే నీతి సూర్యుడు ఉన్నాడు వెలుగుమయమైన తలంపులు ఉండాలి వెలుగుమయమైన మాటలు ఉండాలి మీరు వెలుగు సంబంధుల వల్ల నడుచుకోవాలంటున్నాడు ఎవసి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను పౌలు భక్తులు అంటున్నాడు మీరు చీకటి నుండి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోకి వచ్చినారు ఇక మీకు చీకటికి సంబంధించిన వారు కారు మీ నడక వెలుగుమయమై ఉండాలి మీ తలంపులు వెలుగుమయమై ఉండాలి మీ ప్రవర్తన మీ యొక్క క్రియలు ఇవన్నీ కూడా వెలుగుమయమై ఉండాలి ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పదో వచ్చిన చదువుతున్నాను ఎనిమిది నుండి చదువుతాను ఎఫిషియన్స్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఎయిత్ ఆన్ వర్డ్స్ మీరు పూర్వం అందరు చీకటి అయి ఉంటే మనకు పాత అడ్రస్ ఉంది కదా ఒకటి మనము చీకటి నుండి అంధకారం నుండి పిలువబడినాం పూర్వం మీరు చీకటి అయి ఉన్నారు యేసుప్రభు లోకం రాక ముందు యేసుప్రభు వచ్చినా కానీ నువ్వు అంగీకరించినప్పుడు నువ్వు చీకటి నీ అడ్రస్ చీకటిలో ఉన్నావు పూర్వం మీరు చీకటిలో ఉండిన వారు ఇప్పుడైతే ప్రభు నందు మీరు ఏమై ఉన్నారు వేలుగై ఉన్నారు దేవుని స్తోత్రం వేలుగు ఫలము సమస్త విధములైన మంచితనము నీతి సత్యమను వాటిలో కనబడుచుండే కనుక ప్రభుకి ఏది ప్రీతికరమైనదో దాన్ని పరీక్షించు వేలుగు సంబంధుల వలె నడుచుకోండి వీ డోంట్ బిలాంగ్ టు డార్క్నెస్ వన్స్ వీ హ్ యాక్సెప్టెడ్ జీసస్ మన తలంపులు కూడా మారిపోవాలి మన వే ఆఫ్ థింకింగ్ మారిపోవాలి మన మార్గము వెలుగై ఉంది మనం ప్రభువే వెలుగై ఉన్నాడు ఆయన మన హృదయాల్లో ప్రకాశిస్తున్నాడు సువార్త ప్రకాశం మన హృదయంలో ఉంది కాబట్టి మన మాటలు క్రియలు మన నడక అంతా కూడా వెలుగు సంబంధుల వలె ఉండాలి అని అంటున్నాడు మీరు వెలుగు సంబంధుల వలె నడుచుకోనని పదకొండవ వచ్చిన ఎఫ్ఎస్సి ఐదు పదకొండు నిష్ఫలమైన అంధకార క్రియల్లో పాలివారి ఉండక వాటిని ఖండించుడి ఖండిస్తున్నారా మీరు అంధకార క్రియలు పాపం చెడు నడక ఎవరైనా పాపంలో ఉంటే ధైర్యంగా వెళ్ళి వారితో చెప్తున్నారా నువ్వు పాపం చేస్తున్నావు మార్బన్స్ పొందాలి నీకు వెలుగు కావాలి చీకటిలో ఉన్నావు నువ్వు అడుగు ఎక్కడేస్తున్నావో నీకు తెలియదు స్వార్థ ప్రకాశము నీ కలిగినప్పుడు నీకు పాపం ఏది పరిశుద్ధత ఏది అని విచక్షణ కలుగుతుంది నీవు నిష్ఫలమైన అంధకార క్రియలను మానాలి అని చెప్పాలట ఖండించాలట ఏలైనా నాట్య క్రియలు చేయవారు రహస్య మందు జరిగించు పనులను కూర్చి మాటలాడుటైనను అవమానకరమై ఉన్నది పిల్లి ఎప్పుడు ఏం చేస్తుంది పాలు తాగేటప్పుడు పిల్లి ఏం చేస్తుంది 
కన్ను మోసుకుంటుంది అంతే ఇక లప్పల లప్పల పాలు తాగేస్తా అది అనుకుంటుంది లోకంలో ఎవరు నన్ను చూస్తలేరని అలా కొందరు పాపం చేయడానికి తెగిస్తా కానీ ప్రభు కన్నులు నీ మీద ఉన్నది ఆయనకు మరుగైంది ఏది కూడా లేదు ఆయనకు ప్రతిది కూడా స్పష్టముగా ఉంది అందుకే మన కార్యాలు కానీ మన పనులు కానీ మనుషుల నిమిత్తం చేయొద్దండి మనం ఏం చేసినా మనస్ఫూర్తిగా దేవుని నిమిత్తం పనిచేయాలంటే ఎందుకంటే ఆయన చూచుచున్న దేవుడు దేవుని స్తోత్రం ఆయన అగ్ని జ్వాలల వంటి కన్నులు కలవాడు అగ్ని జ్వాలల వంటి కన్నులు ఆయన మన క్రియలన్నీ చూస్తాడు మన తలంపులు చూస్తారు మనుషులు మన క్రియలు చూస్తారు ఓ చాలా గొప్ప సేవ చేస్తున్నారు అది కానీ దేవుడు మన ఉద్దేశాలను కనిపెడతాడు ఏ ఉద్దేశంతో నువ్వు ఈ పని చేస్తున్నావు అది చూస్తాడు వెలుగై ఉన్న దేవుడు కదా ఆయనకి ఏది మరుగులేదు అయితే ఇక్కడ అంటున్నాడు మరి సమస్తమును ఖండింపబడి వెలుగు చేత ప్రత్యక్షపరచబడం ఒక్కరోజు ఆలోచించాడు కరెంట్ కట్ అయింది ఎట్టుంటుందండి బతుకులు దేవుని స్తోత్రం పాత గవర్నమెంట్లో అయితే కరెంట్ కట్ లేకుండే ఆయన ఒక మంచి పని అయితే చేసిన దెర్ వాజ్ నో కరెంట్ కట్ కదా ఇంకా చెప్పాలంటే కమ్యూనల్ రైట్స్ కూడా లేకుండే ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రేయర్స్ ఆఫ్ ఆల్ హిస్ సైన్స్ మనం అందరం ప్రభుత్వం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం కదా అంధకారము చీకటి నాలుగు గంటలు కరెంట్ కోత అంటే ఆ ఎండకాలం అయితే ఉబ్బరించి మనం ప్రభుత్వాన్ని తిట్టుకుంటూ ఆ నాయకుని తిట్టుకుంటూ మనం కాలం గడుపుతాం కానీ మరి అంటే సో ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ లైట్ చీకటిలో ఏది ఎక్కడుందో తెలియదు నీకు సార్లు అంటే అనుభవం ద్వారా చెప్తున్నా ఉన్నట్టుండి కరెంట్ పోతే కొన్నిసార్లు మనం రెడీగా ఉండము క్యాండిల్ కూడా ఎక్కడుందో తెలియదు ఆగ్గిపెట్టి ఎక్కడుందో తెలియదు ఒకరోజు నేను చాలా ఇబ్బంది పడినాను ఇంట్లో ఎవరు లేదు నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను కరెంట్ పోయి అప్పటి నుండి బుద్ధి నేర్చుకున్నాను ఏంటంటే క్యాండిల్ అగ్గిపెట్టి ఒక్క దగ్గర పెట్టడం నేర్చుకున్నాను కరెంట్ ఆఫ్ అయితే నాకు ఈజీగా అవైలబుల్ ఉండాలని చూడండి సిద్ధపాటు ఎంత అవసరం చీకటిని మనం భరించలేం సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్కన్వీనియన్స్ వెన్ లైట్ గోజ్ అవే అందుకే ఆ చీకటిలో అంధకారంలో ఆ పాప భూయిష్టమైన పనులు మనం చేసినప్పుడు క్రీస్తును కలిగి లేకుంటే అది నరకానికే ఏడ్చుకొని వెళుతుంది కదా అందుకే మనము లోకమును ఒక వెలుగై ఉన్నాము యేసు ప్రభు లోకాన్ని వెలుగు కాబట్టి ఆయన జీవపు వెలుగు ఆయన అందుకంటే నన్ను వెంబడించి వాడిక చీకటిలో నడవాడు వాడు జీవపు వెలుగు గెలవాలి నన్ను వెంబడిస్తాడని వాక్యము సెలవిస్తుంది దేవుని స్తోత్రం సమస్తమును ఖండింపబడి వెలుగు చేత ప్రత్యక్షపరచబడు ప్రత్యక్షపరచినది ఏదో అది వెలుగే కదా ప్రతి దాన్ని ప్రతి దాగి ఉన్న కార్యాన్ని అస్పష్టతగా ఉన్న కార్యాన్ని స్పష్టం చేయడానికి వెలుగు కావాలి అందుకంటున్నాడు ప్రతి మరుగై ఉన్న దాన్ని ప్రత్యక్షపరిచినది వెలుగే కదా అందుచేత నిద్రించిన నీవు మేల్కొని మృతులలో నుండి లేము క్రీస్తుని మీద ప్రకాశించునని ఆయన చెబుతున్నాడు మనం ఇవన్నీ గ్రహించాలి క్రిస్మస్ అనగా ఒక ట్రీ పెట్టినాం బల్బులతో వెలిగించినాం లేక మా దగ్గర కూడా యవనస్తులు అంత ఇంత గడ్డి తెచ్చినారు ఈరోజు ఎందుకు తెచ్చినారు ఏమో నాకు అర్థం కాలేదు ఎండు గడ్డి తీసుకొచ్చిన చర్చ్లో పెట్టడానికి ఎందుకంటే పశువుల పాకలో కదా అమ్మ పుట్టినాడు వేసాయ బా ఇంకా ఎల్కేజీ స్టాండర్డ్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎదుగుతారా మీరు ఇంకా ఆ పశువుల పాక ఇంకా అదేనా ఆయన మేఘారుడనే రాబోతున్నాడు ఎత్తబడే గుంపులో నువ్వు ఉన్నావా లేదా మొదటి రాకడ చాలా ఆయన సౌమ్యంగా వచ్చినాడు గొర్రె పిల్లలాగా మరి ఇప్పుడు యూదా గోత్రపు సింహంలాగా వచ్చినప్పుడు ఎదుర్కొంటావా నీవు ఎత్తబడి జాబితాలో ఉన్నావా అని అడిగిన అంటే పీపుల్ మోస్ట్ ద పీపుల్ డూ నాట్ నో అబౌట్ ద ఫస్ట్ కమింగ్ దుఃఖం అనిపిస్తుంది కొంతసార్ మొదటి రాకడనే ఇంకా ఎవరికి తెలియదు చాలామందికి సర్వ లోకానికి సువార్త అందింపబడాలి అటు తర్వాతనే ఏమొస్తుంది అంతం వస్తుంది అండి సువార్త మన పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మీరు తక్కువ అంచనా వేయకండి దయచేసి ఒక్క పొల్లు కానీ సున్న కానీ తప్పిపోకుండా ప్రతిది నెరవేరుతుందండి చేతులు ఎత్తి హలలే చెప్దాం దేవుని స్తోత్రం నేను ఇస్రాయల్ గురించి ఇంకా ఇంకా తెలుసుకోవాలని రీసెర్చ్ చేయాలని నేను తపన నాకు ఉన్నది ఎందుకంటే ఇట్స్ సచ్ ఎ వండర్ టు ద వరల్డ్ పరిశుద్ధ గ్రంథము ఎంత సత్యమైంది ఇస్రాయల్ దేవుడు అంటాయి 
ఏంటి ఇస్రాయేల్ దేవుడు నేను పెద్ద వరల్డ్ పటం చూసినాను ఒకరి ఇంట్లో అది పెట్టినారు క్లే తోటి చేసి వరల్డ్ పటం దాంట్లో రష్యా ఉంది యూరోప్ ఉంది ఏషియా ఉంది ఇవన్నీ చూస్తూ ఇజ్రాయిల్ ఎక్కడుంది ఎక్కడుందని వెతుకుతుంటే ఇజ్రాయిల్ అక్కడ ఒక మిరియాల్ గింజ ఉంటుంది కదా అంతకంటే చిన్నగా ఉంటుంది ఇట్స్ అ డాట్ ఆన్ ద మ్యాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కానీ ప్రతి దేశం ఇజ్రాయిల్ అంటే వానికి పోతుంది ఎందుకంటే ఇజ్రాయిల్కు ఆయన ఏమై ఉన్నాడు దేవుడే నేను ఇప్పుడు దేవుని స్థుతించినాను పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాసిన ప్రవచనాలన్నీ నెరవేరుతుంది ఇంకా సిద్ధపాటు కావాలి కదా ఇంకా మనము మొదటి రాకడలో ఉన్నాము క్రిస్మస్ పండుగ అని బల్బులతో వెలిగించుకుంటూ యేసురాజు పుట్టినాడని క్యారల్స్ అని ఇంటింటికి వెళ్తారట నేనన్నాను మీరు క్యారల్స్ అయితే దమ్ ఉంటే మీరు అన్యజనుల ఇంటికి వెళ్ళండి సువార్తను ప్రకటించండి చెప్పిన వాళ్ళకే చెప్తున్నారు ఎందుకు తినుకుంటా తాగుకుంటా పలహారాలు మింగుకుంటా టీ తాక్కుంటా కాఫీ తాక్కుంటా మరి క్రైస్తవ కుటుంబాల దగ్గర ఎందుకు పోతున్నారు మీరు అన్యజనులకు నిన్ను దేవుడు వెలుగ్గా వాడుకుంటాడు దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ యూ ద లైట్ అండ్ టు జెంటైల్స్ అపోజ్లైన పౌలును దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఇదిగో ఇతడు నా ఏర్పరచుకున్న సేవకుడు ఇతని నేను అన్యజనులకు వెలుగుగా నియమించి ఉన్నాను అలెలుయ ఎంతమంది సువార్త లేక నశించిపోతుంటే మళ్ళా తప్పెట్లు తీసుకొని వాయిద్యాలు వాయిస్తూ పాటలు పాడుతూ అంటే చెయ్యొద్దు అంటలేదు నేను హ్యావ్ సమ్ బర్డన్ ఫర్ లాస్ట్ సోల్స్ అదే పాట అన్యుల దగ్గర పోయి వాడండి చెప్పిన వాళ్ళకే చెప్తున్నా నాకు బాధ కలుగుతుంది ఎన్ని ప్రసంగాలు చేసి ఉండొచ్చు నేను ఒక సంవత్సరాలు చెప్పిన వాళ్ళకే చెప్పి చెప్పిన వాళ్ళకే చెప్పి కుక్కి కుక్కి కక్కేంత వరకు పెట్టి బాష్ ఏం ప్రయోజనం వచ్చింది ఎన్నడు దున్నని బీడు భూములను దున్నాలా మనం దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ అవును ఇంతవరకు దున్నని బీడు భూములను దున్నడానికి ఎంత ధైర్యం ఉండాలి దమ్ము ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అంటే ఆ వెలుగును మనం చాటించాలన్నమాట చిక్కటి చీకటిని తరమగొట్టడానికి చిన్న వెలుగు చాలు కదా చిన్న వెలుగు చాలు ఇట్ విల్ డ్రైవ్ అవే డార్క్నెస్ అదనమాట వెలుగు యొక్క గొప్ప మరి దీవెన ఆశీర్వాదం ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ అట్టర్ డార్క్నెస్ వన్ స్మాల్ క్యాండిల్ కెన్ డ్రైవ్ అవే ద ఎంటైర్ డార్క్నెస్ ఎంత గొప్పదండి వెలుగు మనం లోకాన్ని వెలుగట్ ప్రభు అన్నాడు ఆ మాట యు ఆర్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అందుకే మా సంఘంలో యునైటెడ్ పీపుల్ ఫెలోషిప్లో ఈరోజు కూడా జూమ్లో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ నిరంతర ప్రార్థన జరుగుతుంది పదకొండు నెలలు అయింది ఆరలేదు అగ్ని ఒక్క నిమిషం కూడా బ్రేక్ లేకుండా ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నుండి ఈ నేటి వరకు కూడా ఆరకుండా ప్రార్థనలు జరుగుతుంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి లోకానికి వెలుగై ఉన్నారనే గొప్ప దర్శనం నాకు దేవుడు ఇచ్చినాడు ఈ రోజుకు రెండు వందల ఐదు ప్రేయర్ సెల్స్ ఓపెన్ అయ్యి మీకు సంతోషం ఉంటే ఒకసారి దేవుని స్థుతి చాలా టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ ప్రేయర్ సెల్స్ వి ఓపెన్ ఎందుకంటే యూ టు స్ప్రెడ్ లైట్ నీవు మరి బైబిల్ చదువుకున్నావు నువ్వు గ్రహించినావు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నావు నీతో కాదు కదా ఒక మంచి సరుకు ఎక్కడైనా దొరికితే ఊరంతా మనం చెప్తాం పలానా పలానా అడ్రస్ అండి ఎంత బాగుందండి ముఖ్యంగా ఈ పండుగ దినాల్లో చీరలు ఎక్కడ ఉన్నారమ్మా ఈ చీరలు అంటే అక్కడ అండి బా ఎంత బాగుందండి ఈ చీర ఏసయ్యకు రుచి లేదా ఏసయ్య గురించి చెప్పడానికి ఉన్న బాధ్యత లేదా నేనేం చేస్తానంటే క్రిస్మస్ టైం మరి ప్రార్థన చేస్తాను దేవుడు సహాయం చేస్తాడు మా చర్చ్ చుట్టూ ఒక ముప్పై కుటుంబాలు ఉన్నాయండి ముప్పై కుటుంబాలకు కూడా నేను మంచి కాస్ట్లీ అది ప్లమ్ కేక్ మంచి బ్రెడ్ సైజ్ అంత మంచి కేక్ టేస్టీ కేక్ ఆర్డర్ ఇచ్చి చేపించి దాంతోపాటు ఒక న్యూ ఇయర్ యూపీఎఫ్ క్యాలెండర్ దాంట్లో మూడు వందల అరవై ఐదు వాగ్దానాలు ఉంటాయి ప్రతి నెలకు ఒక వాగ్దానం మళ్ళీ పన్నెండు వాగ్దానాలు ఉంటాయి దేవుని వాక్యం నాకు అనిపించింది క్రిస్మస్ సమయం దేవుని వాక్యాన్ని అందించడానికి మంచి సమయం హ్యాపీ క్రిస్మస్ అంటే అన్యులు కూడా చాలా సంతోషిస్తారు కదా ఒక కేక్ చూడగానే చాలా సంతోషిస్తారు అదేంటో మరి క్రీస్తు ప్రేమ అనిపిస్తుంది నాకు మరి ఏ పండుగకి ఇంత సంతోషం నాకు ప్రజల్లో కనుక మనకు ఉండేదే రెండు మూడు పండుగలు కదా వాళ్ళు ఇంత దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ అప్పుడు నాకు అనిపించింది యేసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రాబు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని సుదిద్దామా ఆయన ఒక జాతికి ఒక మతానికి ఒక కులానికి ఒక గోత్రానికి ఒక గుంపుకు చెందినవాడు కాడు అందుకే ఆయన నడిబొడ్డు బెత్లహేంలో పుట్టినాడు 
ఆ సర్వ లోకానికి యాక్సెసబిలిటీ అంటే ఎవరు చూడాలనుకున్నా చూడవచ్చు అది కూడా పశువుల పా నేను వాక్యం చదువుతుంటే మొదటి తిమోతి ఆరు పదిహేనులో ఆయన రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు సమీపింపరాని తేజస్సులో ఆయన మాత్రమే నివసింపగలడు అమరత్వం గలవాడు శ్రీమంతుడు అని పెద్ద వివరణ ఉంది అక్కడ ఫస్ట్ తిమోతి సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ నేను ఇంత గొప్ప దేవుడు మరి పశువుల పాకలు పుట్టడం ఏంటి పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టమైనం ఏంటి ఆ పేద వడ్ల కన్యకు పుట్టడం ఏంటి అంటే వాళ్ళ ఆ దినాల్లో మరి ఎంత ఇబ్బంది పడి ఉండొచ్చు కదా సత్రంలో ఆయనకు స్థలం లేకుండినాడు ఎంత నింద అవమానంలో పుట్టినాడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా గర్భం ధరించి అంటే మరి అని ఎవరు నమ్మినారు సొంత తల్లిదండ్రులు కూడా చేర్చుకోలేదు బంధువులు కూడా చేర్చుకోలేదు ఆమె ఎంత బాధ అనుభవించింది సత్రం వాళ్ళు కూడా ద డిడ్ నాట్ గివ్ ఎనీ అడ్మిషన్ అంటే అన్ని బాధలంత చీకటిలో జన్మించినాడు కదా యేసు ప్రభు కానీ యేసు ప్రభువును మరి అంగీకరించడం ఎంత గొప్పది ఒక మాట నాకు సంతోషం కలిగించే మాట ఒక చదవాలనుకున్నాను మరి ఏషియా నలభై ఐదు ఐషియా ఫార్టీ ఫైవ్ ఇరవై రెండు నుండి చదువుతున్నాను భూదిగంతముల నివాసులారా నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి దేవుడను నేని మరి ఏ దేవుడునో లేడు నా ఎదుట ప్రతి మోకాలు వంగునని ప్రతి నాలుకయు నాతోడని ప్రమాణం చేయనని నేను నా పేరట ప్రమాణం చేసి ఉన్నాను నీతి గల నా నోటి మాట బయలుదేరి ఉన్నది అది వ్యర్థం కాదు యహోవాయందే నీతి బలములున్నవని జనులు నన్ను కూర్చి చెప్పుదురు ఆయన వద్దకే మనుషులు వచ్చేదరు ఆయన మీద కోపడిన వారందరూ సిగ్గుపడుతురు ఇంత గొప్ప కార్యం నేనే దేవుడ మరి ఏ దేవుడు లేడు అంటున్నాడు మరి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినాడు మన జీవితాలు వెలుగుతో నింపడానికి వచ్చినాడు చీకటిలో అంధకారంలో మగ్గిపోతున్న మనకు ఆయన తను తాను రిక్తునిగా చేసుకొని పరలోక భాగ్యం వదిలిపెట్టి దివి నుండి బహుకి మానవతారిగా వచ్చినాడు సంపూర్ణంగా తన్ని చిత్తం నెరవేర్చడానికి మరణం పొంది వరకు ఆయన మరి తను తాను అర్పించుకున్నాడు తన ప్రాణం అర్పించినాడు మరి ఇంకా యేసు ప్రభువును అంగీకరించని వారు ఉంటే అదొక దౌర్భాగ్యమైన స్థితి అని మనము గ్రహించాలి యేసు ప్రభువును అంగీకరించని వారికి మరి సువార్త చాటించాలి సువార్త చాటించాలి నేనేం చేస్తానంటే ఒక ట్రేలో క్యాలెండర్ వాగ్దానాలతో కూడింది మా మంత్లీ మ్యాగ్జిన్ ద్వి ద్విమాస పత్రిక దెబ్బోరా స్వరం పెడతా దాంట్లో ఒక వాగ్దానం పెడతాం మళ్ళీ మంచి కేక్ మంచి గ్రీటింగ్ కార్డు ఇవన్నీ ఇచ్చి మేము ముప్పై కుంటుంబాలకు పంచుతాం వాళ్ళకి ఎంత సంతోషం అంటే వాళ్ళ సంవత్సరం అంతా వాళ్ళ గుండె ప్రేమతోనే నిండిపోతుంది దేవునికి స్తోత్రం ఎందుకంటే ప్రేమ విత్తితే మనం ప్రేమనే పంట కోస్తాం కదా సో లవ్ యు విల్ రీప్ లవ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు లవ్ యువర్ నేబర్ నీ చుట్టూ ఉన్న వారికి నువ్వు మరి సువార్త చెప్పాలి యేశ్వరప్ప అంటున్నాడు సువార్త నేను ప్రకటింపని ఎడల అయ్యో నాకు శ్రమ ఓన్ టు మీ ఇఫ్ ఐ డో నాట్ ప్రీచ్ ద గాస్పుల్ అందుకే నేను వయసుతో నాకు పని లేదు నా వీలున్నంత మటుకు వెళ్తాను నేను ఎంత దూర ప్రయాణం అన్నా వింటాను విదేశాలకు కూడా వెళ్ళిన యేశ్వరప్ప దేవుడు అని చాటించినాడు యేశ్వరప్ప ఈ లోకాన్ని వెలుగు నీ జీవితం వెలుగుమయం కావాలంటే నువ్వు యేశ్వరప్పుని ఏం చేయాలి సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించాలి జీసస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ సేవియర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ నాకు ఇంకోటి చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించింది అంటే నేను లోకాన్ని వెలుగాని ఇంతవరకు ఏ యుగ పురుషుడు పలకలేదు ఏ దేవుడు పలకలేదు దేవుళ్ళని పేరుతో వచ్చిన మహానుభావులు ఎవ్వరూ పలకలేదు కదా నో వన్ సెడ్ ఐ ఆమ్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అండ్ నో వన్ సెడ్ యు ఆర్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ నిజమైన వెలుగుండేను అది లోకంలోనికి వచ్చి ప్రతి ప్రతి మనిషిని కూడా ఏం చేస్తుంది వెలిగిస్తున్నది దేవుని స్తోత్రం అందుకే మనము ఈ మాటలు గ్రహించాలి దేవుడు మరి తన అనాది ప్రణాళిక చొప్పున మనకు సువార్త ప్రకాశం అనుగ్రహించినాడు ద లైట్ ఆఫ్ ద గాస్పల్ ఆ లైట్ మనం పెట్టుకొని నిలబడద్దు యూ హ్యావ్ టు స్ప్రెడ్ ద లైట్ స్ప్రెడ్ ద లైట్ ఎన్ని జీవితాలు బాగుపడ్డదో నాకే తెలియదు దేవుని వాక్యం అందించడం ద్వారా సువార్త అందించడం ద్వారా i cannot count countless people have come to the fold of salvation they have come to the fold of deliverance from evil deliverance from sickness 
ఎంత గొప్ప కార్యం అండి అందుకే సువార్తను ప్రకటించకుంటే అయ్యో నాకు శ్రమ సువార్త ప్రకటించవలసిన భారము నా మీద మోపబడి ఉన్నది అంటున్నాడు ఇంకా రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఒకటి పదహారు చదువుతాను పౌలి కథ రాసింది పత్రిక రోమన్స్ వన్ సిక్స్టీన్లో ఒక మాట అంటాడు సువార్తను గురించి నేను సిగ్గుపడు వాడను కాను సిగ్గుపడు అని వాడు ఎంత మంచి మాట అది నేను బ్యాంక్లో పనిచేసిన ఇరవై సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు బ్యాంక్లో పనిచేస్తూ మినిస్ట్రీ చేసినాను ఇల్లు చిన్న పిల్లలు ముగ్గురు అన్నీ మేనేజ్ చేసినాను దేవుని మహాకృప ద్వారా అప్పుడు నేను బ్యాంక్ వెళ్ళేటప్పుడు నేను తప్పకుండా కొన్ని కరపత్రికలు తీసుకొని వెళ్ళేదాన్ని నా బ్యాంక్ నిండా కరపత్రికలు ఎక్కడ నాకు అవకాశం దొరికితే తప్పకుండా కరపత్రిక ఇచ్చేదాన్ని దేవుడు నన్ను అమితంగా దీవించినాడు దేవుని స్తోత్రం అయితే ఒకసారి మీకు అవగాహన రావాలని చెప్తున్నాను ఒకసారి రామ్ నగర్ బస్ స్టాప్లో నిలబడినాను బస్సు రావడానికి కొద్దిగా ఆలస్యం అయింది నేను అనుకున్నాను నా సమయం ఎందుకు వేస్ట్ చేయాలి నేను బస్సు దగ్గర ఒక ముప్పై నలభై మంది ఉన్నారు నిలబడుతున్నారు వెయిటింగ్ ఫర్ ద బస్ పౌలేమన్నాడు సువార్తను కూర్చి నేను సిగ్గుపడు వాడను అయితే నేనే చేసిన నేనెందుకు సిగ్గుపడాలి దేవుడు నాకు ఆరోగ్యం ఇష్టం చిన్నదాన్ని అనమాట థర్టీస్లో ఉన్నాను చాలా వడిగా నడవగల నేను నడిచినంత స్పీడ్గా మా కలిగిస్ ఎవరు నడవలేకపోయేది ఐ ఎస్ టు బి వెరీ వెరీ యాక్టివ్ అనమాట అయితే ఒక ఐదు పది నిమిషాల్లో నా దగ్గర ఉన్న కరపత్రికలు అన్ని బస్ స్టాప్లో ఉండే వాళ్ళందరూ పనిచేసిన చాలా తృప్తి అయింది కానీ ఒక ఆమెను చూసి భయం అయింది ఆమె ఇట్లా నిలబడుతుంది నేను కూడా ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీ అయితే నిలబడుతుంది నేను ఆమెకు దప్పించి అందరికీ ఇచ్చిన ఆమె నన్ను తిడితే అందరి ముందు అనుకున్న భయమైంది ఇవ్వలేదు ఆమె ఇవ్వకుండా అందరికీ ఇచ్చి ఆమెను వదిలేసి నేను నిలబడితే ఆమె ఫీల్ అయింది ఇవి అందరికి ఏదో ఇచ్చింది నన్ను ఎందుకు నాకెందుకు ఇవ్వలేదని మెల్లగా నా దగ్గరకు వచ్చింది ఆమె అమ్మ మీరు అందరికి ఇచ్చి నన్ను ఎందుకు వదిలేస్తున్నారు అన్నది అమ్మ నువ్వు అందరి ముందు నన్ను తిడతావేమో అని భయమైంది నాకు అని అంటే లేదమ్మా నాకు ఏసు ప్రభు తెలుసు ఆమెకు తెలుసు నేను ఏసు ప్రభు గురించి అందించిన దాన్ని నాకు ప్రభు అంటే చాలా ఇష్టం అమ్మ మీరు నాకెందుకు ఇవ్వలేదమ్మా ఈ కరపత్రిక అని నేను ఆమె భుజం మీద చేయి పెట్టి అందరి ముందే ఒక ముద్దు పెట్టినాను అమ్మ తప్పకుండా నీకు ఎట్టి సహాయం అన్న మేము దేవుని వాక్యం అందించడంలో ఇస్తామంటే నాకు చాలా తెలుసుకోవాలని ఉంది ఏసు ప్రభు గురించి ఐ వాంట్ నో మోర్ అబౌట్ జీసస్ షీఈస్ ఎ బిగ్ పోస్ట్ ఉన్న లేడీ అనమాట సెక్రటేరియట్లో కూడా పనిచేసేది నాకు ఇంకా తెలుసుకోవాలి నేను ఏమున్నా నేను మీ అనుమానాన్ని తీరుస్తామా తప్పకుండా నేను బ్యాంక్లో పనిచేస్తాను ఈవినింగ్ అయ్యేలో నేను చర్చ్లో ఉంటాను ఆరు గంటలకు తప్పకుండా రామ్మ మీరు నమ్మండి ఆమె ఒక బలమైన విశ్వాసగా మారిపోయిందండి దేవుని స్తోత్రం మనం అలెలుయ నిజమైన క్రిస్మస్ అంటే పలహారాలు తినడం కడుపు బిర్యానీ తినడం లేక బేవరింపులు ఇవ్వడం లేకుంటే ఆయాసంతో కడుపు దండుకుంటా అబ్బా ఎందుకు ఇంత తిన్నానని కాదు ఇన్ని బట్టలు వేసుకున్నాను నగలు వేసుకున్నాను కాదు నిజమైన క్రిస్మస్ అంటే స్ప్రెడింగ్ ద గాస్పల్ దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ నువ్వు సువార్తను అందిస్తే అంతకంటే మించిన క్రిస్మస్ ఏంటి ఏసు ప్రభు ఒకేసారి బెత్లహేంలో జన్మించినాడు కాదు ఆయన అప్పటి నుండి చీకటి హృదయాల్లో జన్మిస్తూనే ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఈస్ టేకింగ్ బర్త్ ఇన్ సిన్ఫుల్ హార్ట్ ఆగలేదు రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు అయింది ఆయన పుట్టుగా చూడండి కాలమే రెండు ముక్కలుగా చేసింది ఆయన జన్మాన్ని బిఫోర్ క్రైస్ట్ ఆఫ్టర్ డెత్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అది ఎంత అద్భుతం అనిపిస్తున్నా మరి ఎందుకు వేరే పేర్లు లేవు బిఫోర్ క్రైస్ట్ అని ఎందుకు ఉంది కాలము రెండు ముక్కలుగా మారిపోయాయి అంత శక్తి యేసు ప్రభుని గురించి మరి ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు పాటలు పాడుతున్నా తరగడం లేదు వాక్యం చెప్తున్నా తరగడం లేదు పుస్తకాలు రాస్తున్నా తరగడం లేదు క్రీస్తు ప్రేమను గురించి అంతే దెర్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఎ మెరకల్ వర్కింగ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ అన్ని నామల కంటే పై నామం ప్రతి మోకాలు వంగే నామం ప్రతి నాలుక మహిపరిచే నామం అందుకే అంటున్నాడు నేనే దేవుడు అను మరి ఏ దేవుడు లేడు చెప్పగలుగుతారా అట్లా నిజంగా ప్రభువుని గురించి చాటించడమే నాకు అనిపిస్తుంది నిజమైన క్రిస్మస్ నిజమైన వెలుగు ఉండేను ఆ వెలుగు లోకంలోనికి వచ్చి ప్రతి మనుషుని ఏం చేస్తుంది వెలిగిస్తుంది రోమిల రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన లీలగా ఉంది సువార్తను గురించి నేను సిగ్గుపడు వాడను కాను ఆఖరికి ఆ స్త్రీ గురించి చెప్పాను కదా షీ బికేమ్ ఏ వెరీ వెరీ డివౌట్ బిలీవర్ ఆమెకు పారాలిటిక్ అటాక్ ఉండింది అయినా చేతులు వ్రేళ్ళు ఏమీ సీదాగా లేకున్నా ఇలా ఉండి ఆమె 
పాటలు పాడేది అందరితో కాయరు కదా సమ ఎంత ఆనందం ఒకసారి నా దగ్గరకు వచ్చిందమ్మా నేను చనిపోతే నాకు క్రిస్టియన్ సమాధి చేయాలని అయితే ఎలా వీలవుతుందమ్మా మీరు అందరూ అన్యులు కదా క్రైస్తవుల రీతిగా సమాధి అది వీలవుతుంది అంటే అమ్మ మీరు చెయ్యాలమ్మా నాకు క్రైస్తవులు ఏ విధంగా భూస్థాపన చేస్తారో అలాగూ నాకు ప్రార్థనలతో పాటలతో వాక్యంతో నాకు భూస్థాపన కావాలని ఆమె నిజంగానే మరి ప్రభు సన్నిధికి చేరుకుంది అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళ పర్మిషన్ నేను అడిగినాను వారి కుటుంబాన్ని దర్శించి నేను అడిగినాను పర్మిషన్ ఈమె ప్రభు నమ్ముకుంది కదా మరి మేం చేస్తామన్నప్పుడు వారు ఒక్కున్నారు చాలా వైభవంగా జరిగిందండి ఒకసారి చప్పట్లు కొడితే ఎవరు స్థుతించండి అయితే ఎంత వైభవంగా జరిగిందంటే ఆ కార్యం ఆ రోజు రక్షణ సువార్త వందల మంది విన్నారు అందరు అన్యులే అన్యజనులకు యేసు ప్రభు వెలుగై ఉన్నాడంట ఆ వెలుగు సువార్తను అందించగలిగిన అంచె చక్కని భూస్థాపన కార్యక్రమం జరిగింది మరి ఇప్పుడు ఆమె కుటుంబంలో కూడా చాలామంది ప్రభు దగ్గరకు వస్తున్నారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక దేవుడు మనం చేసే ప్రతి కార్యాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు కన్నీళ్లతో నువ్వు వితితే సంతోషంతో పంట కోస్తావు పిడికెడు విత్తనాలు పట్టుకొని ఏడుస్తూ పోతుంటే వితుతా ఉండాలను విత్తే వాడే పంట కోస్తాడు కదా విత్తని చోట నువ్వేం కోయలేవు వితుతూ ఉండాలి ఎ స్మాల్ యాక్ట్ ఆఫ్ కైండ్నెస్ ఇట్ మ్యాటర్స్ మచ్ అగ్ని నుండి లాగినట్టు కొన్ని ఆత్మలను నువ్వేం చేస్తున్నావు దేవుని సన్నిధికి లాగేస్తున్నావు దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాక సువార్తన గురించి ఎప్పుడు సిగ్గుపడకూడదు ఒకసారి నేను ఇట్లా సుల్తాన్ బజార్లో మరి అందరు నన్ను చూసి ఆశ్చర్యపోయి బ్యాంకులు ఏమే మంచి పొజిషన్లు ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చి ఏంటంటే పత్రికలు ఇస్తుంది నేను ఒక షోరూమ్ పోయినా క్రిస్టమస్ టైం అది అందరూ క్రిస్టియన్సే అక్కడ బట్టలు ఇట్ట చూస్తున్నారు అట్టబట్టి చూస్తున్నారు బట్టలు కొంటున్నారు ఇది బాగుంది అంటున్నారు బాగలేదు నేను దాంట్లో దూరినాను ఎట్టను దూరి అందరి పత్రికలు మంచినాను అయితే ఒక సహోదరికి కూడా ఇచ్చినాను అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్ ఉండింది ఆ ట్రాక్ట్ మీద ఆమె రెండు నెలలు అయినాక నన్ను పిలిచి అమ్మ నేను మీరు నన్ను పత్రిక ఇచ్చి నన్ను ప్రభు తట్టు లాగినారమ్మా నా భర్త అకస్మాత్తుగా చనిపోయినాడు నాకు ఆదరణ కావాలమ్మంటే నేను తప్పకుండా వెళ్ళినా ఆమె ఆమెకి ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు ఆమెను ఆదరించినాను ఓదార్చినాను ఆ ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు సేవకులు అయిపోయినారండి దేవుని స్తోత్రం హలలుయ చూడ చిన్న పని మంచి పని దేవుని కొరకు చేస్తే మనం ఎంత వెలుగును అంటిస్తున్నాము ఎంత వెలుగు వెద చల్లుతున్నాము అందుకే అపోసలైన పౌలు రోమిలకు రాసిన పత్రిక మొదట అధ్యాయం పదహారో వచనంలో అంటున్నాడు ఏలైనగా నమ్ము ప్రతివానికి మొదట యూదునికి గ్రీసు దేశస్థుని కూడా రక్షణ కలగజేయటకు అది దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది అది అంటే ఏంటి సువార్త సువార్త దేవుని శక్తి నథింగ్ ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ దెన్ ద గాస్పల్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ రియలీ స్ప్రెడ్ ద గాస్పల్ హౌ బ్లెస్డ్ యువర్ లైఫ్ విల్ బీ ఎంత ధన్యకరమైన జీవితం అండి సువార్త పని నేను మొన్నటి రోజు కూడా ఒకరిని హెచ్చరించిన అయ్యా సువార్త కొరకు నువ్వు పిలువబడితే ఏంట రాజకీయాల్లోకి పోతావు రాజకీయాలు ఎవరైనా చేస్తారు నువ్వు ఎన్నుకోబడ్డావు తల్లి గర్భములో దేవుడు నిన్ను రూపించుకున్నాడు జనములకు ప్రవక్తగా నియమిస్తే జగత్ పునాదులు వేయబడే దేవుని ప్రణాళికలో నువ్వు ఉంటే నువ్వేంటి పోయి రాజకీయాల్లో పోయి అదేంది ఏమేసుకుంటారు కదా ఖాండవా అది కప్పుకొని తిరుగుతున్నావు ఏంటయా నీకు సంఘాన్ని ఇచ్చినాడు కాపరిస్థానం ఇచ్చినాడు నీకు నువ్వెందుకు పోతున్నావు చాలామంది ఇలాగు సువార్త సేవను వదిలిపెట్టి అందుకే యహోశ్వాతో దేవుడేమంటాడు నేను మోషేకు తోడై ఉన్నట్లు నీకు తోడై ఉంటాను కుడికి కానీ ఎడవగానితో ట్రీలదు చాలామంది సేవకులను మనం చూస్తాం తొట్రిలుతారు ఎడవకపోతారు కుడి పోతారు తర్వాత నవ్వుల పాలైపోతారు గాడ్ గెట్స్ యాంగ్రీ దేవుని చిత్తం ఎరిగి ఉండి దాన్ని చేయక సిద్ధపడక ఉండేవానికి అనేక దెబ్బలు తగులుతాయంట లూకా సువార్త పన్నెండు నలభై ఏళ్ళలో ఇఫ్ యూ నో ద గాడ్స్ విల్ అండ్ యూఆర్ కాల్డ్ ఫర్ గాడ్స్ వర్ అండ్ యూఆర్ నాట్ డూయింగ్ గాడ్స్ వర్ యూ విల్ బి స్పాంక్డ్ బై ద లాడ్ నేను చెప్పిన మాట కాదు అది లూక్ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ సెవెన్ యజమాన్ని చిత్తం ఎరిగి ఉండాలి అంటే సువార్త కేవలం కొందరే ప్రకటించాలని కూడా కాదు రక్షణ వెలుగు పొందుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి భారం ఉండాలి 
ఏంటంటే నీ ద్వారా తప్పకుండా ఇతరులు ప్రభువును తెలుసుకోవాలి నీ భారం ఎలాగుంది నువ్వు తిన్నావు కడుపు నింపుకున్నావు చాలు ఈ చలికాలం ఇంకా చక్కగా దుప్పటి టైట్గా కప్పుకొని పండుకున్నావు అంటే స్వార్థం అన్నమాట భారం నీకు ఉండాలి అందుకే నశిస్తున్నారు ఎంతమంది నశించిపోతున్నారు మనం ఏం చేస్తున్నాం అసలు నిజమైన క్రిస్మస్ పండుగ అంటే నీవు కొందరికైనా ఈ వెలుగును అందిస్తేనే ఆ పండుగ చేసుకోవడానికి నీకు అర్హత ఉంది అందుకే భక్తులు అంటారు కదా ప్రసంగ పీఠాల మీద మనం వింటాం క్రిస్మస్ అంటే అది బల్బులు తగిలించుకోవడం కానీ ఒక స్టార్ తగిలించడం కానీ పిండి వంటలు తినడం కానీ పట్టుబట్టలు వేయడం కానీ షికారులు చేయడం కానీ సినిమాలు చూడడం కాదు క్రిస్మస్ అంటారు కదా క్రిస్మస్ అంటే నీవు పొందుకున్న రక్షణ ఇతరులకు అందించాలి స్ప్రెడ్ ద గాస్పల్ ఆనాడు గొర్రె కాపర్లు ఏం చేసినారంట వారు ఏసు శిశు బాల ఏసును చూసి ఊరుకుంటలేదంట వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో అని చెప్పి నేను ముగిస్తాను లూకా సువార్త రెండో అధ్యాయంలో హౌ ద స్ప్రెడ్ ద గుడ్ న్యూస్ లూకా సువార్త రెండో అధ్యాయంలో ఈ గొర్రె కాపర్లు ఏసు ప్రభువును చిన్న ఏసును చూసి పదిహారు వర్షం చూడండి త్వరగా వెళ్ళి మరియను యోసేపును తొట్టిలో పండుకొని ఉన్న శిశువును చూచిరి వారు చూచి ఈ శిశువును గురించి తమతో చెప్పబడిన మాటలు ప్రచురము చేశారు ఊరుకోలేదు చూడండి మేము కన్నవాటిని విన్నవాటిని చెప్పక మేము ఊరుకోం వి కెనాట్ కీప్ వైట్ వాట్ వీ హ్ సీన్ వాట్ వీ హ్ హర్డ్ డెఫినెట్లీ వీ హ్ టు స్ప్రెడ్ ఇట్ అంటున్నారు గొర్రెల కాపర్లు తమతో చెప్పిన సంగతులను గురించి విన్నవారందరూ మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడిరి అయితే మరియ ఆ మాటలన్నీ తన హృదయంలో తల పోసుకొనచ్చు భద్రము చేసుకునేను అంతటా ఆ గొర్రెల కాపర్లు తమతో చెప్పబడినట్టుగా తాము విన్న వాటిని కన్న వాటిని గూర్చి దేవుని మహిమపరచచ్చు స్తోత్రము చేయచ్చు తిరిగి వెళ్ళారు చూడండి వాళ్ళంతా సాటించేసినారు అందుకే దీనులకు సువార్త మనం అందించడానికి ప్రభు దేవుడు నన్ను అభిషేకించినని ఏషియా అరవై ఒకటి ఒకటో వర్షంలో దీనులంటే వారు గొప్పవాడైన దీన హృదయం గలవాడే సువార్తను అంగీకరిస్తాడు పేదవాడు వీధవాడు ఆత్మలు కపటం లేనివాడు సువార్త అంగీకరిస్తాడు సువార్త మరి అంగీకరించుకుంటే వారికి నరకమే మిగులుతుంది కదా కదా మరి అగ్ని నుండి లాగినట్టు కొందరి లాగాలని యూధా పత్రికలో ఉంది ఈరోజు ప్రభు మనందరితో మాట్లాడుతున్నాడు క్రిస్మస్ అంటే గొప్ప వెలుగు మరణ ఛాయలో ఉండే వారికి వెలుగు ప్రకాశిస్తుంది ఆ వెలుగులో నడుచుకుంటున్నారు జీవితం మీద ఆశ విడిచిన వారు ఎంతమంది ఉన్నారు ఆత్మహత్య తలంపులు ఎంతమంది ఉన్నారు రక్ష లేకుండా అక్రమాలు చేసేవారు ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంత అవినీతితో నిండిన చీకటి ప్రపంచంలో మనం ఉన్నాం అందుకే ఏషియా అరవైలో ఒక మాట అంటాడు ఏషియా ప్రవక్త ప్రవచించినవన్నీ కూడా నెరవేరినాయి కదా అరవైలో అంటాడు ఏమంటాడు లెము తేజరిలం రైజ్ అండ్ షైన్ ఇదిగో నీకు వెలుగు వచ్చి ఉన్నది చూడము లోకం ఏం కమ్ముతున్నది చీకటి కమ్ముతుంది నీకేం వచ్చింది వెలుగు వచ్చింది చప్పటి కొట్టి దేవుని స్థుతిద్దామా లోకమును చీకటి కమ్ముతుంటే నీ దగ్గరికి ఏం వచ్చింది వెలుగు వచ్చింది హాలెలు చెప్దామా ఏషియా అరవైలో ఆ మాట ఉంది మరి లెమ్ము తేజరిల్లము రైజ్ అండ్ షైన్ యహోవా మహిమ నీ మీద ఉదయించును చూడుము భూమిని చీకటి కమ్ముచున్నది కటిక చీకటి జనములను కమ్ముచున్నది యహోవా నీ మీద ఉదయించున్నాడు జనములు నీ వెలుగునకు వచ్చెదరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచ్చేదరు రాజులు వస్తారంట నీలో ఉన్న వెలుగు చూడ్డానికి హలెలు చెప్దాం ఒకసారి హలెలు నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఈ పాస్టర్లు ఈ లీడర్స్ వీళ్ళందరూ పోయి ఎమ్మెల్యేల దగ్గర ఎంపీల దగ్గర పడుగు ఆపులు కాసుకుంటాడు ఉంటారు రాజులు వస్తారని వీళ్ళ వెలుగు ఉంటాయి దేవుని స్తోత్రం రాజులని ఉదయకాంతికి నడుచుకుంటున్నారంటే ఎట్టు వస్తారు పరిగెత్తి వస్తారు నేను చెప్పిన మాట కాదు చూడండి ఇక్కడ ఉందా లేదా రాజులు ఎలా వస్తారు రెండో మూడో వచ్చిన జనములు నీ వెలుగునకు వచ్చేదరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచ్చేదరు మరి దేవుడు నీ మీద ఉదయిస్తున్నాడు కటిక చీకటి లోకమును కమ్ముచున్నది రైజ్ అండ్ షైన్ ఫర్ జీజస్ నేను నా మాటలు ముగిస్తున్నాను అందరూ ఒకసారి లేచిన పడితే ప్రార్థన చేస్తాను 
संतोष में समाधान में संतोष में समाधान में संतोष में समाधान में चपना शक्य मैन संतोषम चपना शक्य मैन संतोषम संतोष में समाधान संतोष में समाधान में संतोष में समाधान चिपन शक्य मैन संतोषम चिपन शक्य मैन संतोषम ई संतोषमो नी को कावलना ई संतोषमो नी को कावलना ई संतोषमो नी को ప్రజలందరికీ కలగబో మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానం అవును ప్రభు సర్వోన్నతమైన స్థలంలో నీకు మహిమ భూమి మీద నీకు ఇష్టలైన వారికి సమాధానము అని ప్రభు దూతల నాడు గాన ప్రతిగానాలు చేసినారు అవును తండ్రి దాబీదు పట్టణమందు నేడు మనకు రక్షకుడు పుట్టి అన్నాడు అవును తండ్రి పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి తండ్రి తొట్టిలో పరుణ పెట్టిన ఆ ఏసును మీరు చూస్తారు సర్వలోకానికి ఆయన రక్షకుడు ఆయన సర్వలోకానికి దేవుడు ఆయన ఎదుట ప్రతి మోకాలు వంగుతుంది ప్రతి నాలుక ఆయనను మహిపరుస్తుంది ఎంత సత్యంతో నిండిన మాటలు ప్రభు ఈనాడు ఏసు ప్రభును అంగీకరించకుండా ఎంతమంది నశించిపోతున్నారు అంగీకరించిన వారు ఎంతగాళ్ళు వెలుగుమయమైన జీవితంలో ఉన్నారు ఆయన వెలుగును ప్రేమించి చీకటిని ద్వేషించాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాను పాపం చేయవాడు వెలుగును ద్వేషిస్తున్నాడు చీకటిని ప్రేమిస్తున్నాడు ఎందుకంటే తన క్రియలు చెడ్డవి కనుక వెలుగు వద్దకు రావడం లేదు నేను లోకానికే వెలుగై ఉన్నాను నన్ను వెంబడించేవాడు చీకటిలో నడవక జీవపు వెలుగులో నడుచుకుంటాడని అద్భుతమైన మాట సెలవు ఇచ్చినాం నేను లోకమునకు వెలుగై ఉన్నా మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నా ఇంత గొప్ప ప్రేమ గల తండ్రి వినైనా అద్భుతమైన ఈ వెలుగు కొరకు ఆశ్చర్యకరమైన ఈ వెలుగు కొరకు నిన్ను స్థుతిస్తున్నాను వెలుగులో మేము మాత్రం కాదు చీకటిలో అంధకారంలో మగ్గుతున్న పాపంలో ఉండేవారిని వెలుగునందుకు దేవడానికి మాకు ఒక్కొక్కరికి నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను 
ఏసు పరిశుద్ధ నామలు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె దేవుడు మన సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించును గాక మనమందరం వెలుగు వెదజల్లుదాము గాక ఆమె 